Hi, everybody. Good evening. Hi, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Can you hear me? Can you all hear me? Yeah. Okay. Well, how are you guys? Tell me. How are you today? Fine. Oh, yeah. Yeah, I know. So hot. What about the rest? How are you guys? How's it going? Are you okay? You're so well. Oh, no. I'm good, teacher. Good. Okay. Excellent. All right. I'm fine. Yeah. Okay, well, not yet. I was looking at something, okay? I was looking for something. Uh, we're going to begin, everybody, with the session. Are you ready to start? This is the last session. Are you ready? Yeah? Yeah. Ready, teacher. Good. Okay, I'm going to start, and I will pass the attendance. That is the first thing I'm going to do. Remember, once you listen to your name, say present. I will begin with Alberto. Present teacher. Thanks. Ana Francisca. Present teacher. Good. Vicky Garcia. Present teacher. Good. Astro Diaz. Present. Good. Astro Muñoz. Present. Well done. Jesse Avalo. Bessie Alonso. Flores. Present, teacher. All right. Cesar Martinez. Present. Good. Cesar Arriola. Present, teacher. Okay. Claudia. Present. Good. Dalida. Present, teacher. Good. Delmi. Present. All right. Ernesto. Present teacher. Here. Stephanie. Present teacher. Here. Harrison. Present teacher. Thanks. Elena. Present teacher. Here. Eliana. Present teacher. Here. Ivan. Present. Here. Jennifer. Okay, here. Let's go with Johanna. Johanna. Well, I can see you, but I think you're having some issues right now with the microphone. I can see you. Jorge Espinosa. Present teacher. Yeah. Seba Rientos. Present teacher. Jorge Rodriguez. Present teacher. Thanks. Jorge Portillo. Present teacher. Thanks. Karen Carvalho. Present teacher. Thank you. Karen Flores. Present teacher. Thank you. Carla Granado. Well, this one here. Let's continue with Carla Rivera. Here too. And Carla Rosa. Present. Thank you. Okay, for the moment, no tenemos a Carla Rivera, Carla Rosa. Jennifer. Solamente ellos ahorita. Perfecto. Bueno, ¿estamos listos para el día? ¿Ya? How was your day, guys? Tell me. How was your day? How was your day? 
Lead. It was? Teacher. It was yeah. very tight. Okay. Who said teacher, sorry? Yo, teacher. Okay. Eh, tendré la cámara apagada porque me está fallando un poco el internet. Oh, okay. I see. No worries. No worries. Thank you for informing. Okay. Okay, teacher. Thank you. Okay. How how was your day? <clears throat> Tell me, how was your day? Difficult. Yeah, Tom. Was it good? Okay. It was. It was, sorry. Good. It was good, okay. Hmm. It was slow with a lot of traffic. Oh, yeah. Yeah, that happens every single day, right? There is a lot of traffic. traffic. And in the morning, it, it was it was awful, right? It was awful in the morning. Welcome. Welcome. Awful. Awful. Yeah. Awful. awful. I imagine, I imagine in the morning, uh, yeah, there was a lot of traffic because um, many things, many things, manifestaciones, etc. That is terrible, yeah. Yes. Well, okay. Well, let's begin. I'm sorry? Uh, stressful. It's stressful, yeah. Exactly. Stressful. Very good. Falta L. I'm sorry? Yes. Creo que falta una L. No, it's just one L. One, one L. L. Yeah. Very oh, yeah. good. Okay, uh, listen up. Solo, bueno, por temprano, tal vez, tal vez compartió en el, en el, en el WhatsApp la información de parte de, de, la persona, en este caso de, de, de inglés, Elena, les compartió bueno, un pequeño mensaje por ahí, el cual pues les hacía, les hacía énfasis en, en, en las actividades, en todo, ustedes saben, espero que hayan podido ver el mensaje, igual yo les, les escribí un poco más tarde, ya, prácticamente la tarde, ya, con respecto a, a la plataforma, recuerden, este es el, el último, bueno, tienen un par de horas para, para poder complementar todo. Lo hemos completado, por favor, lo que hasta ahora tenemos. Debe estar todo completo. Bueno, de hecho, cuando terminamos acá, yo me, yo me quedo actualizando lo último. Ayer actualicé lo último. Pues ya son, son pocos los que Son pocos los que Entonces, que, bueno, algunos me, me escribieron. Me preguntaban que por qué... Por ejemplo, tenían algunos ejercicios, tenían las respuestas malas y las, tal vez las habían puesto bien, etc. Es que solamente decirles en general que seamos cuidadosos y, por ejemplo, un ejercicio, una oración, está escrita, solo tenemos el espacio para, para el verbo, solo debemos escribir el verbo. Escribamos toda la oración y lo, bueno, lo, lo, lo digo. En general, ¿ok? Lo digo en general para que seamos cuidadosos, no se preocupen. Igual tienen ustedes ahí um, varios intentos, no hay ninguna recepción. Es que igual, como preguntar, claro, ganamos dudas. Es que mm, me gusta eso, pregunten y pues con, con gusto les ayudamos. ¿okay? Es que solo les pido que seamos cuidadosos. Y pues claro, no se preocupen. Si tuvieron mala la respuesta, recuerden que pueden volver a intentarlo y tenerla muy bien. ¿eh? Que eso que es para todos en general. Lo otro, recuerden, si siempre tienen algún problema en la plataforma, no duden en, en este caso, contactar a su facilitador o incluso preguntar desde las clases. Para eso estamos en las clases, por eso el facilitador les va, les va a ayudar. ¿Okay? 
caso pues mi persona incluso les, les ayudamos y pues si hay algún algún problema con algún ejercicio se hace una clase incluso se verifica para que todos estén en orden ¿Okay? o sea, es que solamente eso para lo que quizás hacemos pendientes con algún ejercicio etcétera alguna sección uh, revisemos bien leamos bien y completemos solamente tienen agua igual solo recalcar que debemos de cumplir el 80% de asistencia y de nota final. ¿Eh? Es que alguien me preguntaba temprano por qué ya había completado todo. Pues quiero decirlo que en general ya había completado todo y no le salía el 100%, por ejemplo. Recuerden que si hicimos algún ejercicio o alguna sección y, por ejemplo, digamos, tuvimos una respuesta mala, por ejemplo, y no hicimos otra vez el intento, probablemente el sistema le, le tome el porcentaje sin, ese, sin esa respuesta. ¿eh? Es decir, si la tuvimos mal, no lo va a tomar. Tomar el porcentaje, no va a tomar el, el 100%. Por es que yo, pues, cuando reviso todo ese control, donde están todos ustedes, que están divididas las secciones, ahí voy verificando algunos, por ejemplo, por darles un ejemplo, uh, en una sección tuvieron 96, por ejemplo. es porque algún ejercicio no, no lo arreglaron, no lo intentaron nuevamente para obtener el 100, entonces por eso al final probablemente no les aparezca al 100, porque tienen ese, ese porcentaje. En el control o en ese cuadro de, de notas se va actualizando, ya están las fórmulas, etcétera. Entonces, eso se va promediando. Probablemente sea por eso, y lo digo en general, para que verifiquemos ahí y, e intentemos nuevamente y ver que todos, todos los recursos en, en orden es correcto. El propósito, como lo decimos siempre en las clases, es que ustedes practiquen. Aunque tengamos una o dos refuerzos malas, lo vamos a intentar. Y si ya no, por ejemplo, estamos seguros de que esa respuesta está, está buena, pero el sistema me la quiere igual, me sale igual, no duden en consultarme. Voy a verificar primero si es problema del sistema. Yo notifico a, a, las, a las oficinas de inglés cooperativo, en este caso alguien esté a cargo de, de, de informática, etc., para que ellos verifiquen y puedan solucionar el problema. Si sí, veo que tal vez les deja hacer falta algún... El, solo digo eso. Si les hace falta, por ejemplo, solamente un signo de puntuación, por ejemplo, a veces eso hace la diferencia, yo se lo sigo en concurso. Está bien. Sí, yo solo tengo un comentario respecto a eso. Okay, con respecto a las últimas... Bueno, no, no recuerdo desde qué sección no me aparecía la parte de donde va como la traducción de lo que están hablando. Mm, se dice el, el, el script. Sí. Yeah. Ajá. Entonces no me aparecía eso y a veces usaban algunas frases o algo y cuando quería ver el significado, porque o sea, ayuda en esa parte, ¿verdad? Que a veces usan frases o algo y entonces eh, no aparecía, ni me aparecía la opción para activarlo, ¿verdad? Porque a veces en algunos videos no aparece, pero ahí sí. están como las comillas para activarlo. Entonces, no sé si ya con respecto va cambiando de nivel, ya no aparece eso o siempre tendría que aparecer. Qué buena pregunta. Una observación también. Voy a, voy a consultar con respecto a eso. Para okay. ver si, si todo, o sea, todos los videos tienen ese script o si es que es poco a poco o no se va incluyendo, por ejemplo. Voy a preguntar, no se preocupe, voy a preguntar okay. y sí. para, para estar más seguro. Te voy, a, te voy a, en ese caso, a, a dar su respuesta o, o comunicarles a ustedes luego. ¿eh? Ok. Gracias. Gracias. Bueno, okay. Eh, bien, teacher. Eh, se lo voy a decir en español. Eh, fíjense que, por ejemplo, con la plataforma, a mí me salía mala una respuesta porque empezaba con la palabra did pero lo ponía en minúscula. Al ponerla ahí en mayúscula, la primera D, 
ya me la tomaba buena. Entonces hay, hay que tener bien, porque toda la oración estaba buena. El problema es que le ponía did con, pe, con pequeña, con, con minúscula, y tenía que o sea, empezar que... con mayúscula. Entonces, así, cositas así, tal vez uno dice está buena, pero, pero cositas así son las que fallan. Ya, ya cuando la puse con mayúscula, ya la primera letra, ya me la tomaba buena. Exacto. Aquí está un ejemplo. Es un ejercicio de la sección 5, 7.10. Debemos de ser cuidadosos y, bueno, de preferencia les recomiendo que veamos el ejemplo. Porque en el ejemplo nos dan las palabras que debemos de utilizar. Have to unscramble the words to create the questions. Debemos de descifrar o debemos de ordenar las palabras para construir la pregunta. Entonces, como pueden observar, todas las palabras están en minúscula, pero en el ejemplo es en mayúscula. Y eso, pues, debemos de, de tomarlo siempre en cuenta que cuando iniciamos una oración o una pregunta, debemos de iniciar con mayúscula. Por ejemplo, la escribimos. Sí, se la va a tomar como malo. ¿Eh? Porque debe ser ir mayúscula. Es decir, el sistema, cuando se hace esta, toda esta plataforma y se va haciendo todos los ejercicios, como se van apuntando o se van redactando las preguntas, etc., y se ponen las respuestas ahí, el sistema toma a veces una o dos respuestas. Entonces, probablemente si lo. Si solo hay una respuesta y lo escribimos de esa forma, claro, está correcto. Pero no está la mayúscula. Debe ir con mayúscula, como decía José. De que seamos cuidadosos, porque a veces esos aspectos es que lo, los que nos, uh, nos dificultan, tal vez, obtener la respuesta buena. Solamente eso. Igual con los signos de puntuación, al punto al final, firma de pregunta, ya. ¿Me tiene Ernesto? No, es que le faltó el question mark, uh, el signo de interrogación. Oh, ya. Yeah. Question mark. Y también que no, que tengan el cuidado de no poner doble espacio, porque a veces uno por error y el teclado da doble espacio y uno no lo mira. Ya, yeah, like this. Sí, ya, 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 y ya da error. Doble espacio, exacto, también. Tres, por ejemplo. Sí. sí. Teacher. Yeah. Otra cosa, en un, por ejemplo, a mí al final lo que usted decía del progreso que no sale el 100%, hay una sección, no recuerdo exactamente qué ejercicio es, pero que son tres conversaciones y generalmente, digamos, eh, nos da el promedio, digamos, 33 de 33 hasta el final. ¿ver? Entonces, pero en esa sección no lo hace así, sino que da, digamos, por cada conversación va dando 14, 14, 13, 13 así. Entonces... Yeah. Eh, a mí me parecía, parece que 98 al final, y me había equivocado en una de esas conversaciones, y no lo encontraba por eso. Por, entonces, creo que hay que tener cuidado para próxima, va. Ir Exacto. viendo todo eso. Exacto. Este, y es muy bueno que lo, lo socialicemos todos para que al próximo módulo podamos tomar en cuenta todos esos aspectos. Y estar atentos en la plataforma para poder hacerlo sin ningún problema. No se preocupe. Si alguien tiene algo más compartido con las secciones, eh? algo que quisieran ustedes comentar a sus compañeros. Ok, bueno, solamente eso. Yo lo voy a decir al final. Vamos a continuar. Let's begin. This is the topic for today. Today is session number 16. And today is Wednesday, April 28th, 2021. By the way, before I forget it, voy a tomar la captura de pantalla ahorita. This. Me gusta siempre avisarles para que no, no salga alguien. ¿Me entienden? No. Podrían enseñar su cámara. Let's go on a camera three. All right. One, two, three. Okay. Okay. Perfect. Thank you. Okay. 
Well, this is the topic for today, like I said before. We're power school days. All right. We're going to have some vocabulary. And what we have to do, listen, we have to classify this vocabulary. Okay. Complete, we have a word map with the words on the left. Vamos a completar un diagrama. Y con las personas palabras. We have some words related to school days. These are the words. And let me show you the word map. School days. Classes. Classes. Schools. And places. We we'll say classes for referring to a school subject. For referring to schools, for referring to kinds of schools. And places, well, different places you can find a school, right? Well, here we have some vocabulary, guys, on your, on your left, classroom, kindergarten, elementary, gym, high, history, junior high, lunchroom, math, physical education, playground, and science. What I want you to do, guys, you're going to categorize those words in these squares, or say squares, yeah. or these different categories, classes, schools, places. Let me help you with the first one, classroom. Classroom is categorized in places. Place, a classroom, right? Places, classroom. Okay? That is the first one. The first one is given. What I wanted to do, guys, I'm going to give you a couple of minutes. Give you five minutes. Please, in your notebooks, make this warm up and you're going to categorize or classify these words in the head. Okay? Is it clear? Okay. Clasificar esas palabras en los diferentes, o las diferentes categorías. Clases, schools, ¿Okay? Ok. Entonces. Let's go. I will give you five minutes. Pasaré cinco minutos. Let's begin. Once you finish, please, can you raise your hand? Raise your hand if you finished. Preguntémonos a mano si hemos terminado, please. You know? Have you finished? Yes. Good. Yes. Excellent. Thank you. You're welcome. Very nice. Here, Anna Francisca.
If you have any questions, just let me know. Preguntas? Vamos. Eh, yeah. es, bueno, kindergarten puede aplicar para dos, para places and schools, no. Mm, places and... O lo dejamos en nivel escolar, kindergarten. Yeah. Yeah. Oh. But yeah, that's a good question. In the garden. In the garden. It could be. It could be places. Yeah. Could be. Nivel, nivel escolar. Exactly. This is a kind of a school. Kind of a school. Thank you, Susan. Thank you, Joanna. Thanks, Claudia. Thanks, Nessa. Yep. Tell me. I think Johanna. Thank you, Professor Rodriguez. Thank you, Harrison. The teacher, sorry. Can you teacher? Me. Oh, okay. Tell me. Thank you, Stephanie. Tell me, tell me. Diga. Thank you, Sister okay. Rodel. Yeah. Creo que tiene problemas con el micrófono ahorita, porque no le escucho con nada el audio. Thanks, Karen Carballo. Si gusta, si tiene problemas ahorita con el micrófono, me puede escribir en el chat. No hay ningún problema. Thank you, Dalmi. Oh, okay. What is playground? So that is a question that Joanna is asking me. Playground is a, is a place that children use when they want to, to play. I mean, let me show you. Okay. This is a playground. They have some, some specific you know, things like toe dance and other, you know, rice, etc. This is the playground. We can see playgrounds in, in kindergarten, for example, in the garden or a school in general. That is a playground. Thank you, Mr. Flores. Oh, ¿Tiene problemas con, con la conexión? Okay, listen, let's start with the classification. Classification. Remember the words? Classification. Oh, basically, it's very good. Good question. Yeah, high is high school, high school, high, high school, junior high, junior high school. 
Okay. Very good. So let's start with, with the classification. Let's begin with places. Well, remember the words, classroom, listen to me and repeat. Classroom, kindergarten. Classroom. Yeah. Kindergarten. 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 Elementary. Elementary. Gym. 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 Hi. 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 History. 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 Junior high. Junior high. Junior high. Junior high. Junior high. Lunch room. Lunch room. Lunch room. Lunch room. Lunch room. Math. 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 Physical education. Physical education. Physical education. Physical education. Playground. 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 And science. 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 Very good. It's in the chat. Pleasure, as it was. Okay, um, let's begin with the classification. Places, tell me places. Science classroom. What else? Gym. Gym, yeah. Lunch room. Lunch room, exactly. Playroom. Playground. In playground, exactly. Classroom, gym. Lunch room and playground. Playground. Those are the places, exactly. What about schools? Kindergarten. 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 Elementary. High. Elementary school. High school. High school. High. 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 School. High. 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 Junior high. And junior school. Junior right. Junior high school. Sorry. Junior high school. Junior high. Junior high school. Junior high school. Yeah. Exactly. In the garden, elementary school, high school, in junior high school. Yeah, exactly. What about classes or school subjects? History. 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 Math. Math. Education. Education. Science. Exactly. This is the way we categorize, you know, things related to school. Classes, schools, and places. Classes. History, math, physical education, science. Schools, or kinds of schools. These are kinds of schools. Kinds of the school. We have kindergarten, elementary, elementary school, high school, and junior high, high school, sorry. Junior high school. Junior high school. Junior high school, yes. What about places? In places we have classroom, classroom, gym, gym, gym lunch room, lunch room, Lunch room. Lunch room. Lunch room. Playground. 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 Exactly. So these are the classifications, guys. Any questions? Any questions? Preguntas acerca del vocabulario? No, teacher. No. In the chat? Oh, that's a good question. What is the difference between junior high school and high school? High school 
is the one that we know in, in El Salvador, right? Well, it depends on the education system. But high school, it is related to those specific, uh, let's say, grades or years. And we have ages, we have ages between, let's say, 15, 16, 17, 18. That is high school. So in El Salvador, we know first year, second year, third year, lo conocemos como bachillerato, right? Pero segundo, solo que en, en nuestro país lo conocemos como primer año, segundo año. In the United States, for example, they say 10th grade, 11th grade. So it depends on the education system. Okay. And junior high school, junior high school, this one, we are referring to, you know, we make emphasis on, you know, those students, students between some cases, you know, we are referring to students between no, students from from seventh to ninth grade. So it means that they are between eleven, twelve, thirteen, almost fifteen. Okay. Como okay. tercer ciclo. Exactly. Okay. So we know it in Spanish or in El Salvador as tercer ciclo. Yeah, I, like I said before, it depends on the education system. Va a depender del sistema educativo. Va a depender del sistema educativo. Pero en El Salvador lo conocemos como tercer ciclo. Y elementary school, for example, elementary school, we're referring to grades from first grade to sixth grade. That is elementary school. That is elementary school. Okay. Son de, de, de los grados primero, segundo, o sexto grado. Elementary school. Is it clear? Yes, teacher. Good. All right. Somebody else questions? Yeah. En Estados Unidos, un nivel técnico, ¿cómo se podría decir? Nivel técnico. Es que aquí, de bachillerato, uno puede pasar a, a tomar una carrera técnica o estudios universitarios, de maestrías. Creo que es como el asociado que le dicen, ¿verdad? El asociado. That's a good question. Porque hay, hay un grado de asociado y después sigue el, el bachelor, que es como el de licenciatura. Yeah. Uh -huh. Forget the name, but yeah, that is one specific kind of school that it is referring to that one. Um, to be honest, to be honest, I, I don't remember exactly the name of that specific kind of school. Let me look for it and I'm going to share that name for that school. With you, okay? Okay. No se preocupen, voy a indagar acerca de eso. Se me ha olvidado el nombre. Y en cuanto lo, lo tenga, se lo comparto. No se preocupen. Se me ha olvidado cómo se le llama en Estados Unidos. Pero sí, el ya lo entendió su punto. Okay. Uh, more questions, sorry. Ah, okay, we, we call it, I remember right now, we call it like master degree. Master degree. Master degree. Master degree, yeah. 
Ahorita me acordé, master's degree. Ok. Ok. Bien. Ok, listen. Moving on to the following part. I'm sorry, I don't know if someone has a question. Ok, alguien se le hace un micrófono. Okay, let's go with some questions. Some questions. Ask and answer the questions. Where do you go to elementary school? We continue with simple paths. Okay, questions with did, was, and where. Continuamos con el pasado simple. Where do you go to elementary school? For example, I went to Bellaria. Bellaria. Okay. What about if I ask you, let's see, um, Jose Portillo, where do you go to elementary school? Where? I went to Instituto Nacional de La Palma. Okay. Good. Yeah. What about Aster Diaz? Aster Diaz, where do you go to elementary school? I went to the go uh, El Rosario. All right. Yeah. Let's see. As a BS, can you select someone from your classmates? Que seleccione algo. Yeah. Okay. Um, Karen. 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 Elisa. Flores. Oh, okay, Elisa. Elisa, right? Yeah, Elisa. Okay, ask it. Ask, ask the same question to Karen, please. Where do you go? Where, where do you go to elementary school, Karen? I went to Juan 23. Okay. Santa. I'm sorry? In Santa Ana. All right, all right. Very good. Great, yeah, let's go with the other question. Oh, let's go with... One more question. Let's see. Uh, Karen, select somebody else. Herson Elias. Okay. Ask the same question, Karen, to Herson. Where did you go to the elementary school, Herson? Um, I went to Fe Alegría. Fe Alegría, okay. Nice. Yeah. Thank you. you okay, like, like me, right? Yeah, exactly. Very good. Yeah, I went to Fe Alegría, for real. I went to Fe Alegría. Yeah. Where is that place, teacher? Fe Alegría, I mean, the, the location. Yes, teacher. The name of the, uh, the whole... I mean, the, the name of the school is Fe Alegría. Well, right now it's called differently. It is called Complejo Educativo Católico Fe Alegría San Jose. It is located okay. in Soyapango. Yeah. Ah, okay, teacher. Uh -huh. In Soyapango, okay. Yeah. It is located in Soyapango. So I study there in Fe Alegría. Yeah. Very nice. Let's go with the second question. What will be your favorite? Oh, by the way, I'm going to answer. I'm sorry, I almost forget it. Karen Flores asked me, what is middle school? Okay, middle school is another kind of a school. Middle school, this is another kind of a school. This is sort of tipo de sistema. And this one, this is between, this is in between. Uh, elementary school and high school. High school. Okay, so it means that this one, um, we have grades like six, now from six to eighth grade. It, it, you know, middle school in, in the United States or other countries is different. Okay, the, the education system is different. This is middle school. 
en the United States. Es muy diferente. En, el, en nuestro país, pues, podría ser tercer ciclo. It's similar to junior, junior high school. Junior high school. Es dependiendo del el sistema educativo. Son bien diferentes. Pero estos son los que que comprende. Primeras a medias se le, le, se le, se le conoce. Mira, school. Well, let's go with the other question. What were your favorite subjects in high school? My favorite subjects were math, science, and English. What about Stephanie? What were your favorite subjects in high school? Okay. My favorite subjects were math, science, English. Um, how do you, how do you, le language? Literature. 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 And yeah. literature. Thank you. Pretty good. Thank you. Let's see. Ernesto, what were your favorite subjects in high school? Mm, I remember some 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 subjects. Este, physics, philosophy, math, and, and chemistry. In chemistry, okay. Chem nice. Chemistry, chemistry. It's okay. It's okay. No worries. Teacher. Yes. Yep. I, I have a question. If if sure. I only have a one subject, I say oh. my favorite subject was was math. Exactly. For example. Exactly. That is the way. Okay. Good. Okay. Thank okay. you for okay. asking. Okay. Yeah, because some people has just one subject. Every subject was, for example, math. Only that. Is different. Excellent. Thank you for the explanation. Okay, okay. Let's see. I will listen to somebody else. Bessie Avalos. What were your What were your favorite subjects in high school, or what was your favorite subject in high school? My favorite subjects were artistic, math, and English. In English. Okay. Good. When you say artistica, we say art. Art. That is the subject. Art. You puede comprender okay, art, artistica, creatividad, etc. Art. Very good, Bessie. Thank you. Okay, next question. Who was your first teacher? Do you remember? My first teacher was Carmen. Carmen Idale. I remember her, her name. Who was your first teacher? Let's see. Let's go with Delmi. Delmi, who was your first teacher? Okay, my first teacher was Marta. Marta, okay. Very good. Uh, I will go with Ileana. Who was your first teacher? My first teacher was my mom. Oh, really? Yes. Is she a, I mean, you, I think you're referring to before, right? Going to the kindergarten. Creo que se refiere a oh, su mamá es docente, por favor. Sí. Oh, really? Oh, uh, really? Oh, that's amazing. <laughs> Thanks. It's a pleasure. Eso es bien. Es muy bueno. Yo igual aprendí de mi mamá. No es maestra, pero sí me enseñó. Ella fue que me enseñó a leer. Es yeah, muy bonito. Yeah. Yeah. Exactly. Ok, uh, let me see. Thank you, Diana. Thank you. Iván, who was your first teacher? My first teacher was Sonia. Sonia, ok. Gracias. Okay, I need to listen to somebody else. 
Uh, Claudia, who was your first teacher? My first teacher was Sara. Sara, okay. okay. Jose Rodriguez, who was your first teacher? My first teacher was uh, Isabel. Isabel, okay. Very nice. Thank you. Okay, guys, any questions? Tenemos preguntas? Teacher, yo, yo recuerdo yeah. mi primera maestra, pero fíjese que fue de preparatoria y preparatoria sería como pres, ¿cómo se llama? Preschool. Oh, yeah, preschool. Preschool. Well, it depends. It depends. Preschool and kindergarten. Because kindergarten, when you say kindergarten, you're referring to, as we know, in, in El Salvador, prepa and kinder. No, pero hay kinder de, de cinco, de kinder de seis, kinder, oye, por, ni, por, por edades. Exactly. When we say preschool, we're referring to kinder cuatro. Kinder cuatro. El sistema ha cambiado completamente en nuestro país. Y antes me recuerdo que solo existía prepa en kinder. Cinco años kinder y prepa seis años. Y ahora tenemos kinder ejes, kinder cuatro. Los niños aprenden bien rápido ahora. Pero ya es preschool, preschool. Who was your first teacher, by the way? Margarita. Margarita, ¿eh? Okay. Nice. He, 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 uh, he touched me. Uh, so the teach touch coach me in in preschool and in second second grade. Okay. He taught me. He taught, taught me. me. Okay, very nice. Thank you, Ernesto. All right, preguntas, dudas. Vamos, excelentes, todo bien. No questions. No question, did you? Okay, well, moving on to the last part. Oh, I'm sorry, I forgot, I forgot one. When do you graduate from high school? I graduated from high school in 2014. What about you? Let's see, I will listen to um, Jorge Portillo. When do you graduate from high school? Okay, Spinoza, sorry. When do you graduate from high school? Okay. I graduated for high school in 2010. 2010, okay, good. Okay. Uh, yes, when do you graduate from high school? Um, I graduated for high school in 2015. 2015, okay. Yeah. Better for me, graduated. 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 Good. Okay. Thank you. Okay, listen. We're going to move on to the following form because I have a game for you. I have a Kahoot. And I need you to make the, the last practice with a simple pass, when I use simple pass, vamos a, a tener un juego, las cuatro cajas, antes que les enviaré el link, estamos todos familiarizados, vamos a pasar lo que vamos, no sé si alguien tiene dudas o alguien no estuvo presente la vez que jugamos. Quiero que todos entremos a ese link que les envié, Les va a redirigir a esa pantalla. Quiero que esperen, les, les daré el pin, pin del juego. Vamos a tener simple pass. Esta es la última práctica. Una vez ingresemos, esperemos un momento, yo les comparto el, el, el 
PIN. El PIN es 96-74-47-7. Tengo 26 participantes. Creo que más de algunos no estuvo la vez pasada. Me recuerdo que la vez pasada éramos 25. Así que explico rapidito. Este es un juego ya, interactivo y al mismo tiempo nos permite practicar. Es que tenemos diferentes temas. En este caso vamos a utilizar Simple Maps. Y vamos a ver las, todas las estructuras. Affirmative, negative, and questions. We're going to have did, was, and where. Vamos a tener did, was, and where. Vamos a tener, además, preguntas y preguntas o enunciados, statements, que vamos a completar, ya sea oración en afirmativa, oración negativa, pregunta. Y van a tener opciones de respuesta, tres opciones de respuesta por cada pregunta. Vamos a seleccionar. El estilo es que si estamos desde un dispositivo móvil o estamos en una computadora, vamos a estar cambiando de ventana. Es decir, vamos a tener la, la ventana o la pantalla principal que está en juego van a ver la pregunta, las opciones de respuestas y se van a, re, a redirigir a la página web. Donde ustedes están, donde ustedes ingresaron, ahí van a seleccionar la respuesta. Van a presionar la opción que ustedes consideren correcta y recuerden que quien responda, que responda más rápido es el que tiene más puntos. Eso lo vamos a hacer mejor para decirles. Aquí tenemos 20, hacen falta 6. Vamos a los 6 que restan. Y en ese tiempo, no sé si alguien tiene pregunta. Espero que todos puedan ingresar. Creo que alguien nos pudo empezar. Teacher, esto, Demi dice que la sacó de la reunión y que no puede ingresar. Hmm. ¿Vale? ¿Sí? Extraño. A ver si la puedo llamar. Deja, no me sale. No me deja llamarle. Espero que se pueda unir. No puedo llamarle, no sé por qué. Bueno, nos hacen falta cinco. ¿Quiénes están pendientes? Pendientes. ¿Quién no puede ingresar? Bueno, creo que vamos a iniciar por el tiempo. Es que recuerden que pueden unirse, no hay ningún problema. 22, ok. Voy a esperar un, uno o dos minutos más. Según a sus compañeros. Ah, Demi dice que le sale un mensaje de que dice de que el seminario web ha finalizado. ¿Está bien? Sí. Extraño, porque estamos, no nos hubieran sacado todos. Realmente estoy buscando la plan, no, no, no me deja. No me sale su, su usuario. Extraño. Bueno, a... a mí me sacó por un por un par de minutos también me tuve que volver a entrar, pero solo volví a aplicar el, el link nuevamente. Pero sí, me, me sacó como por tres minutos. Entonces tuve que volver otra vez a ingresar. 
¿Será que está ingresando con el link? Delme. ¿Será que alguien se lo puede compartir? El link. Es por el chat de WhatsApp. Oh, ok. Bueno, este, vamos a iniciar por, por, por el tiempo. Así que voy a preguntar de eso porque está bien raro que no que la haya sacado y no, no pueda empezar. Eh, allí, allí en el grupo de WhatsApp, él me mandó el mensaje que le sale. Sí, ahorita lo, ahorita lo estoy verificando. Bueno, voy a, voy a reenviar eso porque sí me parece bien extraño. Si no, no se hubiera sacado todos. Voy a enviarlo. Si gusta, quien se está comunicando con ella ahorita, se le puede decir que le voy a consultar porque, porque la sacó y salió ese mensaje. Porque sí, igual yo estoy tratando la manera de llamarle y no, no me deja. Incluso no me sale su usuario, no sé por qué. Thank you. That's the person in the, the link. Okay, ya, yeah, ya le dije. Dígale que intente con el link que se le envió, que le envió eso por ahí. Uno se siente todo con ese link. Ahora. Thank you. Ok, we're missing one person. Creo que vamos a iniciar. Hace falta solo una persona. Vamos a iniciar. Recuerde que puede unirse, no hay ningún problema. Uh, remember, this is simple paths. Vamos a tener como tema principal. Let's begin. Number one, last year I to England on holiday. So, been went one. And the answer is went. Last year I went to England. Remember, it's simple past, last year. Okay, so those are the places. Very good. Next, number two. Day at the cinema last night. Was, go, where, go. The answer, they were at the cinema last night. As of B, they were. Very good. Okay, those are the places, Karen, Adonai, Mariel, Jose, and Ima. Number three, where when you were young, where you lived, where you did live, where you live, where do you live? This is a question, the simple pass. The answer is, where do you live? It's a question, did you live when you were young? So, a uh, nice in the first place, Pariel, Jose Carlos, Jose Portillo, and Ana Garcia. Next. Number four, he French at university. Negative one.
Didn't study French at the university. This one. Yeah. Nice. Next, number five. Where before you came here? Where do you work? Where do you teach? Where do you teach? Where do you talk? That's a question. The answer is, where do you teach before you came here? You teach. Very good. Miguel, Jose Carlos, Claudia, Adonai, and Jose Tantillo. Next, Lupi, a very calm child. B, B, B was where? Simple past remember, has a B. Has a B. Lucy was a very calm child. Yeah, I'm talking about she. Lucy was. Okay. Next, number seven, London by plane. This is a question. When Susan travel, Susan, did Susan go? Did Susan travel? This is a just no question number with the La pregunta. Susan go to London by plane. That is the answer. Susan go to London by plane. Remember the auxiliary subject in the very base form. Next. El, Jose, Mike, Stephanie, and Carla. Rosa. Number eight. I in Brazil for three months. The answer, I lived in Brazil for two years. Simple parts. Very nice. Number nine, we're, we're missing two. James, the piano, didn't play, didn't play, wasn't played, wasn't played. Negative form. James didn't play the piano. Okay, let's go with the last one. He twenty dollars for the phone call. Five seconds. Okay, she paid twenty dollars for the phone call. Very good. Let's see the podium. In the third place, Ricardo. Second place, Adonai. First place, we have. 
Maria, okay? Congratulations in the fourth and fifth place, Claudia and Elias Sale. Very nice. Okay, guys. Thank you so much for helping me with the game. I think some of you have some issues with the with the game. But I don't know if there are any with the game. All right. Um, <laughs> okay, well, any questions, everybody? Can I have? Yeah. yeah. What is this? Yo vieron como cinco o seis preguntas que usted decía la pregunta, pero no, yo no hacía las opciones. Entonces okay. la gran mayoría las hice adivinadas. Okay. Yo okay. no pude participar. <laughs> okay, I'm sorry. Uh, listen. Creo sí. que. ¿Ven? A mí me parece cargando. Creo que si están desde el celular es mejor descargar la aplicación. Uh, lo... Porque no aparecen las opciones. Ajá. Lo, lo, que, lo que sucede es lo siguiente también, como debemos estar cambiando de ventana en ventana, es decir, estar haciendo esto. Entonces, en, en, la, en mi pantalla, por ejemplo, estaba en el juego, entonces tenían que ver la pregunta y las opciones de respuesta. Luego, irse a la, a la aplicación, solo les aparecían a los, los cuadritos para decirles algo con los colores. Ah, no, no, Entonces, no parece nada. No parece ¿no nada. Parece no, no. Ni la okay. pregunta. Y solo, solo no veía como aparecen. las opciones. Sí, solo okay. colores. Me, me, okay. es, que, es que creo, es que en la, a nosotros solo nos aparecen los colores. Los colores. Lo que usted muestra para saber cuáles son las respuestas. Me, re, me recuerdo, al menos que lo hayan cambiado, me recuerdo que antes aparecían los, los cuadros. Con los colores y aparecía la figura. La el ah. ángulo, el círculo o el, o el cuadro. Recuerdo que se parecía. Lo que vamos a hacer la, a la próxima es que quizás voy a jugar yo también. Solo me voy a meter solo para revisar. ¿Okay? Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Cierto, veo a, a Delmi. Mucho Delmi. Voy a, voy a preguntar. Con respecto a, a lo que, a eso que sucedió del mí, bueno, que se pudo unir de nuevo. Vaya, eh, ¿qué pasó? Fue pues que me sacó de la reunión cuando quise entrar en, la, en el link que nos mandó. Entonces volví a entrar con el link con el que entro normalmente a la clase y me salí eso. Okay. Lo que veo eh, que le. Teacher, que veo, es que yo creo que ya ella se metió como al registro otra vez y como ya se había registrado. Tenía que ir al correo y buscar el link de la reunión en el correo. Uh -huh. Entonces ahí es que el registro ya no se puede registrar. Le dice, como era la última sesión también. Ah, sí, sí creo que sí, ese fue el problema uh -huh. también. Sí. Pero voy a consultar eso, porque voy a estar que la va a sacar. Igual veo que le parece el nombre de César. <risa> sí. No se preocupe, voy a consultar. Bueno, solo quisiera saber si tienen algún comentario. Buena pregunta, que es ahora, que se nos tiempo, su paciencia. Si hay comentarios, dudas. Solo que para el próximo nivel hay que preguntarle al teacher si usar Kahoot para aprender a usar. <risa> yeah, yeah, excelente. Ok, um, well, everybody, it has been such a great experience to be with you in this. You know, module which, which is uh, basic three. Thank you so much for everything. You are a great group. Believe me. Please continue working, keep practicing, keep working hard. And whenever you have or you need some help, just let me know. I'm here. I can help you. And I hope I can see you in a new one. Okay. Thank you so much. Gracias nuevamente por todo. Ha sido un placer estar con ustedes, trabajar con ustedes. Espero verlos en, en otro, otra ocasión. ¿okay? Estamos a la orden siempre, cualquier duda que tengan, estamos disponibles. ¿okay? Teacher, yo tengo una pregunta. pregunta. Dígame. Este, no sabe, por lo menos, yo no sé si, si ya mandaron la, los nuevos links para el siguiente curso, todavía falta, porque ahorita, ahorita yo no he recibido nada. 
Bueno, como, como este, la vez pasada mencionó César, que, me equivoco, que el próximo módulo nos pues, inicia el 4 de mayo. Probablemente en estos días, jueves o viernes, o la próxima semana, que día cae 4, por cierto. En, en teoría, ¿Sí? generalmente lo están enviando ahí por el sábado. El sábado sí. empiezan a enviar. Ajá. El sábado el okay. domingo tiene okay. que... Ajá. Entre Vamos, sábado y domingo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Es que como yo soy nuevo, teacher, no, no sabía exactamente oh, okay, okay. cuándo, cuándo es que, que la mano. No se preocupe, el 4, 4 de mayo es martes, es el que probablemente se les envíe. Estamos atentos. Okay. Well, everybody, thank you so much, and I'll see you soon. Okay, have a good night. Yeah. Thanks for thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank Gracias, you. Thank 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 you.